ബോട്ടണി ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പുതുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പരിപാടി കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ മൂന്ന് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും ചേർത്ത് ഒരു സംഗ്രഹം പറയുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയത് തൊട്ട് അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തിയത് വരെയുള്ള പോർഷൻസ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് ലൈഫ് സ്പാൻ എൻ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ റീ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ജീവികളുടെ ജീവി ഒരു ജീവിയുടെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് എന്ത് ലൈഫ് സ്പാൻ അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഒരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈഫ് സ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിനോടകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാനത് ഓടിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു റിവ റിവിഷൻ എന്ന തരത്തിൽ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്താണ് ഒരു ജീവി ജനിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മരണം വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലയളവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്താണ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പീരിയഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഒരു ജീവി ജനിച്ച് മരണത്തിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു ദൈർഘ്യ കാല ദൈർഘ്യത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഏതൊരു ജീവിയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ഇൻഹറൻറ്റ് എബിലിറ്റി അടുത്ത തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ഒരു ജന്മോദ്ദേശം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ റീ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഡൈജഷനും റെസ്പിറേഷനും ഇപ്പോൾ രക്ത മറ്റേ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റവും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവും എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റവും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഏത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ആൻ ഇൻഹറൻറ്റ് എബിലിറ്റി ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഇൻഹറൻറ്റ് എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ഓ സ്പ്രിങ്സ് ടു എൻഷ്വർ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അടുത്ത തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ജീവിയുടെ കഴിവിനെ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ ഇൻഹറൻറ്റ് എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഈ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓർഗാനിസം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ഓ സ്പ്രിങ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് സ്പീഷീസ് ആ സ്പീഷീസിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജീവി വർഗത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ജീവിക്ക് അടുത്ത തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഇവൻ്റാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാനിനിടയിലുള്ള ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ലൈഫ് സ്പാനിനിടയിലുള്ള ഒരു ഇവൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി ജീവി വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഏകകോശ ജീവി തൊട്ട് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഏറ്റവും വികസിച്ച മനുഷ്യൻ വരെ എന്താണ് ജീവി വർഗങ്ങളുടെ ഒരു നിരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ലൈഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളുടെ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചുരുക്കി പഠിക്കാനാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ റീപ്രൊഡക്ഷനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഏതൊരു ജീവിയുടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത്
അതാണ് അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിനെ നമ്മൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ തരം റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കാണുന്ന രണ്ട് തരം റീപ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൈവേഴ്സ് ഫോംസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഭൂമുഖത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ലോ പരിണാമത്തിൻ്റെ പരിണാമദശയിൽ നമ്മളുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പരിണാമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അത്രത്തോളം പരിണമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലോവർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസിൽ നടക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കതിനെ അസെക്ഷ അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ കുറച്ച് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ആ ചാനൽ വിക്ടേഴ്സിൽ കണ്ട് എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലോവർ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ പറ അവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണെങ്കിലും അതേ ആ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആ ബൈനറി ഫിഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഏകകോശ ജീവിയായിട്ടുള്ള അമീബയിൽ നടക്കുന്ന ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണേത് ബൈനറി ഫിഷൻ രണ്ടാമത്തെ തരം ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് ബഡ്ഡിങ് ബഡ്ഡിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈസ്റ്റ് ഫംഗസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഈസ്റ്റ് ആസ്കോമൈസൈറ്റ്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിസെല്ലുലാറായിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മാവ് പൊളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന ഈസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് ഏത് ബഡ്ഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രയിലും ഏത് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു ബഡ്ഡിങ് എന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് സൂസ്പോർ ഈ സൂസ്പോർ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാമിഡോമോണോസ് എന്ന ഒരു ആൽഗയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിസെല്ലുലർ മോട്ടൈൽ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് ക്ലാമിഡോമോണോസ് ഈ ക്ലാമിഡോമോണോസിനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടിസ്റ്റയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ യൂഗ്ലീനോയിഡ്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്ന മാറ്റിയതായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഫ്ലാജല്ല ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെമ്പറാണ് ക്ലാമിഡോമോണസ് ക്ലാമിഡോമോണസിൻ്റെ ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് സൂസ്പോർ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ആൽഗികളിലൊക്കെ സൂസ്പോറുകൾ മിക്കവാറും ഗ്രീൻ ആൽഗികളിലൊക്കെ ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമുക്ക് സൂസ്പോർ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ അടുത്ത ടൈപ്പ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് കൊണീഡിയ കൊണീഡിയ ഓർ കൊണീഡിയോ സ്പോർ ഈ കൊണീഡിയോ സ്പോർ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആസ്കോമൈസേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയുള്ള അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്പോർ ആയിട്ടാണ് കൊണീഡിയോ സ്പോർ പറയുന്നത് അതിലൊരു മെമ്പറാണ് പെനിസിലിയം ആസ്പർ ഗില്ലസ് ഒക്കെ ആസ്കോമൈസേറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് അപ്പോൾ ഈ പെനിസിലിയത്തിലും ആസ്പർ ഗില്ലസിലും ഒക്കെ ഉള്ള റീ ഉള്ള അസെക്ഷൽ സ്പോറാണ് കൊണീഡിയോ സ്പോർ ഈ കൊണീഡിയോ സ്പോർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഫംഗസിൻ്റെ മൈസീലിയത്തിൽ നിന്ന് ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന് പറയുന്ന പേര് കൊണീഡിയോ ഫോർ എന്നാണ് ഈ കൊണീഡിയോ ഫോർ ചെറിയ കടുകുമണികൾ പോലെ അങ്ങനെ ലീനിയറായിട്ട് ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കടുകുമണി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണ് കടുകുമണിയേക്കാൾ എത്രയോ ചെറിയതായിട്ടുള്ള സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്പോറുകളാണ് ഏത് നോൺ മോട്ടേൽ ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലർ സ്പോറുകളാണ് കൊണീഡിയോ സ്പോർ ഈ കൊണീഡിയോ സ്പോറിനെ ചുരുക്കി നമുക്ക് കൊണീഡിയ എന്ന് പറയാം
അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ അതിനോട് സിമിലറായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണി അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണി പാരൻ്റൽ യൂണി പാരൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിക്ക കേസിലും ലോവർ ഓർഗാനിസംസിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു വകഭേദമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നമുക്ക് പ്ലാൻസിൽ കാണാൻ കഴിയും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹയർ അനിമൽസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതേ ഇല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ വിരലിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത് സാധ്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഹയർ അനിമൽസിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ലോവർ അനിമൽസിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു ലോവർ ഓർഗാനിസംസിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഹയർ പ്ലാൻസിലും കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് മതി അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് മാത്രം മതി ഒരേ ഒരു പാരൻറ്റ് മാത്രം മതി ആ പാരൻറ്റിനോട് സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്ന ന്യൂമറസ് ഓ സ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണി പാരൻ്റൽ this type of reproduction is uniparental and there does not occur the fusion of gametes in the asexual reproductive process in the result aayittu undavana offsprings ne nammal generally clone gal ennu parayum kaaranam endond clone ennu parayunu parent inode similarity kanikkunnad kondana nammal idine clones ennu parayunnathu ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ടൈപ്പ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ ഇൻഹറൻറ്റ് എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ഓസ്പ്രിങ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് അസെക്ഷൽ റീ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണി പാരൻ്റൽ ദർ ഈസ് നോ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓ സ്പ്രിങ്സ് ആർ സിമിലർ ടു ദയർ പാരൻസ് ഇനി അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ബൈനറി ഫിഷൻ രണ്ടാമത്തത് സൂസ്പോർ മൂന്ന് കൊണീഡിയോസ്പോർ നാല് ജമ്മ്യൂൾ ദെൻ ബഡ്ഡിങ് അപ്പോൾ ബഡ്ഡിങ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് ഈസ്റ്റിലും ഹൈഡ്രയിലും ആണെങ്കിൽ ബൈനറി ഫിഷൻ അമീബയിൽ കാണുന്നു സൂസ്പോർ നമ്മൾ ക്ലാമിഡമോണസിൽ കാണും കൊണീഡിയ എവിടെ കാണുന്നു പെൻസിലിയത്തിൽ കാണും ജമ്മ്യൂൾ ഹൈഡ് ജമ്മ്യൂൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എവിടെയാണ് സ്പോഞ്ചസിൽ കാണുന്നു ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ലോവർ ഓർഗാനിസംസിലെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പരിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പുതിയ പുതിയ അഡീഷൻസ് വരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന ഒരു അഡീഷനാണ് നമുക്ക് ഈ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് എൻസിസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പോറുലേഷൻ ഈ എൻസിസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പോറുലേഷൻ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമീബിയുടെ കേസിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻസിസ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയാം അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ അമീബ ഏകഘോഷ ജീവിയാണല്ലോ അമീബ ഈ ഏകഘോഷ ജീവിയായ അമീബ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു കട്ടിയുള്ള ത്രീ ലെയേഡ് വാള് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്തായിരിക്കും ഈ ത്രീ ലെയേഡ് വാളിൻ്റെ ധർമ്മം എന്തായിരിക്കും ഉള്ളിലുള്ള സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ലിവിങ് ടിഷ്യൂ ലിവിങ് പാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഔട്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് തിക്ക് വാൾഡ് ത്രീ ലെയേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ത്രീ ലെയേഡ് തിക്ക് വാൾഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂറിങ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം എൻസിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം എന്താണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ എൻസിസ്റ്റേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എൻ അമീബ യൂണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് അമീബ ഡെവലപ്സ് എ തിക്ക്
ഇനി എല്ലാ കാലത്തും ഇത് അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കില്ലേ ഇരിക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ അറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അമീബയുടെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടക്കുന്നു അമീബയുടെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് മൈന്യൂട്ട് സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഈ സ്പോഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്യൂഡോപോഡിയോ സ്പോൾ അപ്പോൾ വെൻ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ അറൈസസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് ദ അമീബ എൻസിസ്റ്റഡ് അമീബ അണ്ടർഗോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻസ് ടു ഫോം സ്യൂഡോപോഡിയോ സ്പോഴ്സ് ആൻഡ് ദി സ്യൂഡോപോഡിയോ സ്പോഴ്സ് ബേഴ്സ്ഡ് ദ ഔട്ടർ കോട്ടിങ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലീസസ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയ ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഇങ്ങനെ സ്യൂഡോപോഡിയോ സ്പോഴ്സ് എവിടേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം സ്പോർ റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അമീബയുടെ അസ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ എന്ന് പറയാം അത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻസിസ്റ്റേഷനും സ്പോർ റിലേഷനും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടന്നുണ്ടാവുന്ന സ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് സ്പോർ റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എൻസിസ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ സ്പോർ റിലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ അറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്യൂഡോപോഡിയോ സ്പോഴ്സ് അമീബയുടെ എൻസിസ്റ്റഡ് അമീബയ്ക്കകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് സ്പോർ റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ സ്പോർ റിലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ കോട്ടിങ് ബേഴ്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്യൂഡോപോഡിയോ സ്പോഴ്സ് സറൗണ്ടിങ് മീഡിയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ലോവർ ഓർഗാനിസംസിലെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദെൻ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് നമ്മൾ ഹയർ പ്ലാൻസിലേക്ക് വരികയാണ് ഹയർ പ്ലാൻസിലെ അസെക്ഷ അനിമൽസിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു വക വകഭേദം അല്ലെങ്കിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഏതെങ്കിലും കൊമ്പോ വേരോ ഒക്കെ മുറിച്ച് നട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് അസെ പ്ലാൻസിൻ്റെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അവിടെ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ലീ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കട്ടിങ്ങോ റൂട്ട് കട്ടിങ്ങോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിന് എന്ത് പേര് പറയാം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇത് ക്ലോണൽ പ്രൊപ്പഗേഷനും കൂടി നമ്മൾ അതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുകൂടി പറയുന്നു ക്ലോണൽ പ്രൊപ്പഗേഷനും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ക്ലോണൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്പരത്തിയുടെ കൊമ്പ് മുറിച്ച് നടുകയാണ് മഞ്ഞ ചെമ്പരത്തിയുടെ കൊമ്പാണ് മുറിച്ച് നടന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് മഞ്ഞ ചെമ്പരത്തി തന്നെ ഉണ്ടാവുക അല്ല ചുവപ്പ് ചെമ്പരത്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഓസ്പ്രിങ് എക്സാക്ട്ലി ആരോട് സിമിലർ ആയിരിക്കും ആ പാരൻറ്റിനോട് സിമിലർ ആയിരിക്കും യൂണി പാരൻ്റലാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനും എന്താണ് യൂണി പാരൻ്റലാണ് പാരൻറ്റിനോട് എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോൺസ് തന്നെയാണ് ഏത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സും ഇനി ഇങ്ങനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് ടൈപ്പ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വേണം നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം സബേരിയൽ സ്റ്റെം ഒക്കെ എന്തിനുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസിനുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്
ആ ഒരു ടേമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സൊളാനേസിയയിലെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് സൊളാനം ട്യൂബറോസ സൊളാനേസിയുടെ ആ പേര് വന്നത് തന്നെ സൊളാൻ ആ രണ്ട് സൊളാനൻ ട്യൂബറോസും സൊളാനേസിയും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്യൂബറോസം അതിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടാണ് ട്യൂബറോസം എന്ന പേര് പൊട്ടറ്റോവിന് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റെം ട്യൂബറിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് സൊ സൊളാനം ട്യൂബറോസം ഓർ പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബൾബ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വെജിറ്റബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒനിയൻ ഗാർലിക്കൊക്കെ എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ബൾബിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈലി റെഡ്യൂസ്ഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഉള്ളി നമ്മൾ നേരത്തെ വാങ്ങി വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഈർപ്പം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുളച്ചു പൊങ്ങണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബൾബിനുള്ള ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒനിയനൻ ഒനിയൻ ബൾബിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് റൈസോം ട്യൂബ് സ്റ്റെം ട്യൂബ് ആൻഡ് ബൾബ് ഈ മൂന്നും എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിൽ നിന്നും മൂന്നിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ റണ്ണറും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ്സെറ്റ് സബേരിയൽ സ്റ്റെം എന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും റണ്ണറും ഓഫ്സെറ്റും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം റണ്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല് നമ്മുടെ തൊടിയിലൊക്കെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന പുല്ല് ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് മുളച്ചു പൊങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സബേരി മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് വളരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ സബേരിയൽ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് സ്റ്റെംഡാണത് അപ്പോൾ ഈ റണ്ണറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഓക്സാലിസ് എന്നൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് പുളിയാറില്ല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഓക്സാലിസ് അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്റല്ല എഷ്യാറ്റിക്ക സെൻറ്റല്ല മുത്തിൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് ബുദ്ധിച്ചീര ബുദ്ധിച്ചീര എന്നാണ് എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് സെൻറ്റല്ലയും ഒക്സാലിസും എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് റണ്ണറിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ അടുത്ത ഒരു സബേരിയൽ സ്റ്റെമ്മാണ് ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ്സെറ്റിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ കുറേ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഐക്കോർണിയ ഐക്കോർണിയ നമ്മളറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഏത് ഒരു അതിൻ്റെ ഓർണമെൻ്റൽ ബ്യൂട്ടി കണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്നിച്ചങ്ങൾ പരന്ന് അത് വലിയൊരു എന്തുണ്ടാക്കി ഭീഷണിയായി തീർന്നൊരു ചെടിയാണ് പൂക്കളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഓർണമെൻ്റൽ ബ്യൂട്ടി കണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നീട് അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ടെററായിട്ട് മാറി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളതിനെ ബംഗാളിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഒരു ടെറർ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഐക്കോർണിയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐക്കോർണിയ എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഐക്കോർണിയ ഈസ് എ വെജിറ്റേ ഐക്കോർണിയയുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ ഓഫ് സെറ്റാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ ഓഫ് സെറ്റാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് അറിയാം ഐക്കോർണിയും ബിസ്റ്റിയും ഒക്കെ ഓഫ് സെറ്റിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നേരെ പറഞ്ഞ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം റൈസോം സ്റ്റെം ട്യൂബർ ബൾബ് റൈസോമിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ജിഞ്ചർ ബനാന സ്റ്റെം ട്യൂബറിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് പൊട്ടറ്റോ ബൾബിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഒനിയൻ പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു റണ്ണർ ആൻഡ് ഓഫ് സെറ്റ് റണ്ണറിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് സെൻറ്റല്ലയും ഓക്സാലിസും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് സോറി സെൻറ്റല്ലയും ഓക്സാലിസും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് സെറ്റിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഐക്കോർണിയ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സബേരിയൽ സ്റ്റെമ്മുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെം ടൈപ്പിൻ്റെ വെജിറ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ കൂടിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ബൾബിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സ് മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ
പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ബൾബിൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ ഫ്ലവർ ബഡ് എന്തായി മാറുന്നു ഫ്ലവർ ബഡ് ഗെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടു എ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ അത്തരം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ബൾബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് അഗേവ് അഗേവ് അമേരിക്കാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ആയുർദൈർഘ്യത്തിൽ ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഒരൊറ്റ തവണയാണ് പൂക്കുള്ളൂ പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്ന് ബൾബിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ബൾബിൽ മുളച്ചിട്ട് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇലമുളച്ചി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ബ്രയോഫില്ല ബ്രയോഫില്ലത്തിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളാണ് ലീഫ് ബഡ് ബ്രയോഫില്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലീഫിൻ്റെ സൈഡ് നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓരോ ബഡും എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് പുതിയ ചെടിയായിട്ട് മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്രയോഫില്ലത്തിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇല മുളച്ച് ഇലയിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ബ്രയോഫില്ല ബ്രയോഫില്ലത്തിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ ഏതാണ് ലീഫ് ബഡാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് റണ്ണർ റൈസോം സ്റ്റം ട്യൂബർ ഓഫ് സെറ്റ് ബൾബ് ബൾബ് ലാൻഡ് ലീഫ് ബഡ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ളൊരു രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് ടൈപ്പ് തരും പിന്നീട് നമ്മളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ലോവർ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ ലൈഫ് സ്പാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ അനിമലിൻ്റെയും ലൈഫ് സ്പാനിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കൂടി പണ്ട് ഒരു മാർച്ച് മാസത്തിലെ ഒരു എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഭാഗവുമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങളുടെ വിക്ടേഴ്സ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം അപ്പോൾ അവിടെ ആ തേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അസ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഹയർ പ്ലാൻസിലെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിപാരൻ്റൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് യൂണിപാരൻ്റലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം കാരണം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ദ ദർ മസ്റ്റ് ബി ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാമേറ്റ്സ് ദർ ഷുഡ് ബി മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഒന്നുകിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഓർഗാനിസമോ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജീവികളോ ആണ് ഗാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ അങ്ങനെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ നടന്നാൽ അവിടെ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ സൈഗോട്ട് പുതിയ ജീവിയായിട്ട് പുതിയ ഓസ്പ്രിങ്സ് ആയിട്ട് ഓസ്പ്രിങ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഐദർ ബൈ സെയിം ഓർഗാനിസം ഒരൊറ്റ ഓർഗാനിസം ആവാം ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരേ ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഒന്ന്
ഇനി ഇങ്ങനെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓരോ ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാനിലെ ഒരു ഇവൻ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്പാനിലെ ഒരു ഇവൻ്റാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ആ ലൈഫ് സ്പാനിൽ ലൈഫ് സൈക്കിളോ ലൈഫ് സ്പാനോ നമുക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ആ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ജുവനൈൽ ഫേസ് ഓർ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം സെനിസൻസ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഒരു ജീവി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മരണം വരെയുള്ള ആ ലൈഫ് സ്പാനിൽ കടന്നു പോകുന്ന മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് ജുവനൈൽ ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് സെനിസൻസ് ഫേസ് ജുവനൈൽ ഫേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു ആ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് ഒരു വളർച്ചാഘട്ടം ഉണ്ട് ഒരു വയസ്സ് തൊട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനാ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വര വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് പീരീഡിനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയും മനുഷ്യൻ്റെ കേസ് കേസാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് ആ വിത്ത് മുളച്ച് ചെടിയായി ആ ചെടിയുടെ വളർച്ച പൂർത്തി വളർച്ചാഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അതുവരെയുള്ള ആ കാലയളവിനെ ദൈർ കാല ദൈർഘ്യത്തിനെ നമുക്ക് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നീട് അതിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പയർ ചെടി പയറിൻ്റെ വിത്ത് നട്ടിട്ട് പയറിൻ്റെ വള്ളി ഉണ്ടായി അതിനകത്ത് ആ വളർച്ച പ വള്ളി പടർന്ന് പന്തലിച്ചു അതുവരെയുള്ള ആ ഫേസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം ഇനി പയർ നന്നായി പടർന്ന് വളർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചെറിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അങ്ങനെ ചെറിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഫേസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ പ്ലാന്റ് എവിടേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തു എന്ന് പറയാം മൃഗ മൃ മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഗ്യാമറ്റോജെനസിസ് എന്ന ആ സ്റ്റേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പറയാം ഓർഗാനിസം മെച്യൂർ ആവുന്ന ആ ഫേസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ബാഹ്യ ശരീരഘടനയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു പീരീഡിലാണ് ഓർഗാനിസത്തിന് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ഗ്യാമ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനും ഗ്യാ ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസിനും ഗ്യാമേറ്റ് ഫ്യൂഷനും ഓസ്പ്രിങ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഓസ്പ്രിങ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടൈം പീരീഡിനെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫേസ് ജുവനൈൽ ഫേസ് ഓർ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് അവിടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് വളർച്ചാ ഘട്ടം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ കായിക വളർച്ച പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ലൈംഗിക അവസ്ഥ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിലേക്ക് പ്രത്യുൽപാദന പ്രക്രിയയുടെ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ആ കാലഘട്ടത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം ഇനി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് വരെയാണ് അത് നീണ്ടു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽസിലുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൻ്റെ എൻഡിനെ നമ്മൾ മെനോപോസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മെനോപോസിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ ഹോർമോണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ചില വേരിയേഷൻസ് വരുന്നു മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആർത്തവ ചക്രം അവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെനോപോസോടെ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആ ഫേസ് അവിടെ ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ
വളർച്ച പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയുള്ള ഫേസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജുവനൈൽ ഓർ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം പൂക്കൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാ സമയത്തെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം ഇനി പൂവും കായും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ചെടി ഉണങ്ങുകയാണ് ആ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ പൂവും കായും ഉണ്ടാവുന്ന അവസാനിക്കുന്ന ഫേസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം സെനിസെൻസ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സെനിസെൻസ് ഫേസിലുള്ള പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് സെനിസെൻസ് ഫേസിലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിലുള്ള പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് രണ്ട് തരം സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ബാംബു ബാംബുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ള മുള അല്ലെ മുള വർഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ആ സസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ പുല്ലിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഗ്രാമിനെ പുല്ല് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മരമായിട്ട് വൃക്ഷം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ വലിയ ലാർജ് ഗ്രാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബാംബുവിനെ അപ്പോൾ ബാംബുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നതോടെ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതോടുകൂടി ആ പൂക്കളുണ്ടായി കായ ഉണ്ടായി വിത്തുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന തരം ഒരു സസ്യമാണ് ഏത് ബാംബു അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ ഏതോടുകൂടി അതിനകത്ത് കായ്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതോടുകൂടി വളർച്ചാ കാലഘട്ടം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അത്തരം സസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി ബാംബുവിൻ്റെ ഒരു കാല ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത് തൊട്ട് നൂറ് വർഷം വരെയാണ് അമ്പത് അമ്പത് വർഷം ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള മുളവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് വർഷം വരെ ജീവിക്കുന്ന മുളദൈർഘ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പത് വർഷമാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ അമ്പതാമത്തെ വർഷമായിരിക്കും ആ സസ്യത്തിൽ ആ മുളയിൽ പൂക്കളുണ്ടാവുക മുളയിൽ പൂക്കളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫോ ഫോ എന്ത് നടക്കുകയാണ് പോളിനേഷൻ ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുളയരി ഉണ്ടാവുന്നു മുളയരി ഉണ്ടാവുന്നതോടുകൂടി ആ സസ്യം മുളങ്കൂട്ടം ഒന്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഉണങ്ങിപ്പോവ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചിലതിന് അമ്പത് വർഷമാണെങ്കിൽ ചില വെറൈറ്റി ബാംബു നൂറ് വർഷം വരെ ആയുർദൈർഘ്യം ഉള്ള സസ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മുളയുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് പെറിഷസ് ആഫ്റ്റർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ബാംബുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബാംബു ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു തരം പ്ലാൻറ്റാണ് സ്ട്രൊബൈലാന്തസ് കുന്തിയാന നമ്മൾ നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നീലഗിരിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ആണ് സ്ട്രൊബൈലാന്തസ് കുന്തിയാന അപ്പോൾ സ്ട്രൊബൈലാന്തസ് കുന്തിയാനയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെറൈറ്റി പൂക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നീലക്കുറിഞ്ഞ് പൂക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഉള്ള കാല ധൈര്യത്തിലാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞ് പൂക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് പൂക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വീണ്ടും ഫ്ലവർ ചെയ്തു ഇനിയും ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് അടുത്ത ഫ്ലവറിങ് സീസൺ വരിക അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് പ്ലാൻസിനെയും നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ബാംബുവും സ്ട്രോബൈലാന്തസും ബാംബുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ വേറെ സ്ട്രൊബൈലാന്തസ് കുന്തിയാന ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻസ് ട്വൽവ് ഇയർ ഡ്യൂറേഷൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഒരിക്കലാണ് ഏത് പൂക്കുന്നത് സ്ട്രൊബൈലാന്തസ് കുന്തിയാന അല്ലെങ്കിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അനിമൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ബ്രീഡിങ് അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ടെൻഡൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് അനിമൽസിനെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടെൻഡൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് അനിമൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സും സീസണൽ സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊല്ലത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തൊന്നും ഇവർ ബ്രീഡ് ചെയ്യില്ല സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ മാത്രമാണ് അവർ ബ്രീഡ് ചെയ്യുക ഈ ഈ പ്ലാൻസ് ഈ അനിമൽസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില സീസണിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈ വൈൽഡ് ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഉണ്ട് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസിലെ എല്ലാ
these animals reproduce at a particular period or season of a of an year or year le edengil or particular season le mathram endiyana breed cheynadana idu seasonal breeders appo angana parayanengil frog lizard adhe pole ne wild aitla mammals okke tiger okka category il varunana wild mammals il okka nadakkunnathu ഏതാണ് ഈ സീസണൽ ബ്രീഡിങ് എന്ന പ്രോസസ്സാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓൾ ദ ടൈം ഈ അനിമൽസ് ആർ ആക്റ്റീവ് ത്രൂ ഔട്ട് ദിയർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സൈക്കിൾസ് ഈസ്ട്ര സൈക്കിൾ ആൻഡ് മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഈസ്ട്ര സൈക്കിൾ അനിമൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മാമൽസ് എന്നൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് എവല്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്റ്റാറ്റസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഏത് മാമൽസ് അല്ലെ മാമറി ഗ്ലാൻസുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ ജനറലി മാമൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ മാമൽസിൻ്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൈമേറ്റ്സ് നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമൽസിലെ ലോവർ കാറ്റഗറിയും പ്രൈമേറ്റ്സ് മനുഷ്യനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം മാമൽസിലുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് സൈക്കിൾസാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് മിനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ പറയാം അപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ ഫീമെയിൽസ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ആണ് ഓവറീസ് ഓവറീസും അതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡെത്സും എല്ലാ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസംസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ചില ഹോർമോണൽ ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഈ ഓവറീസിലും അസോസിയേറ്റഡ് ഡെത്സിലും സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ചേഞ്ചസ് നടക്കും ഈ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ ഈസ് ദ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ ദ ഓവറീസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡെപ്സ് ഓഫ് നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസ് നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിൻ്റെ ഓവറീസും അതിനോട് അനുബന്ധ ഡക്ടുകളിൽ നടക്കുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസിനെ നമുക്ക് ജനറലി എന്ത് പേര് വിളിക്കാം ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പറയാം നോൺ പ്രൈമേറ്റ് അനിമൽസിനുള്ള എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കൗ അല്ലേ കാറ്റിൽസ് കൗവൊക്കെ ഏതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ടൈഗർ ഒക്കെ ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നോൺ പ്രൈമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാമൽസിനുള്ള കാറ്റ് ഡോഗ് ഇതൊക്കെ ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിൽ നടക്കുന്ന ആ ഫീമെ നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിൻ്റെ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഓവറീസിലും അസോസിയേറ്റഡ് ഡെക്സിലും നടക്കുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസിനെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെയാണ് കുറച്ചുകൂടിയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് പ്രൈമേറ്റ്സ് അപ്പോൾ പ്രൈമേറ്റ്സിൽ മനുഷ്യൻ ചിമ്പാൻസി ഈ പ്രൈമേറ്റ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള എയ്പ്പ് ഇതിലൊക്കെ നടക്കുന്ന തരം ഏത് ഓവറീസിലും അസോസിയേറ്റ് ഡെക്സിലും നടക്കുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം മിനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ മൂന്ന് വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വീഡിയോ കാണുക അതിന് മൂന്ന് വീഡിയോ കാണി കണ്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെറിയൊരു നോട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക ഏത് തൊട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ തൊട്ട് അതുപോലെ ഏത് വരെ ഈ ഈസ്ട്രസ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു നോട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽ എന്നൊരു സംഭവം നമ്മുടെ എൽ എം എസിലുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായോ ആ മനസ്സിലായ കാര്യം അതിനകത്ത് എഴുതി ചേർക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക മറ്റേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ നോട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന്
ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഇതോടു കൂടി നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതി ആർ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് ആർ ജെയിൽ നിങ്ങൾ എഴു മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ചേർക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം നോട്ടായിട്ട് എഴുതി ചേർക്കാം